সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকের পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণী গণিতের অধ্যায় এগারো এই অধ্যায়টার সিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করব আমরা প্রত্যেককে কয়েকটি সিকিউ প্রবলেম সলভ করব এরপরও পুরো অধ্যায়টা সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে তোমরা কমন ব্যাক্সে আমাকে জানাব তারপরে আমি পরবর্তী একটা ভিডিওতে ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করি আমরা প্রথমে যে প্রবলেমটা নিয়ে কথা বলব সেটা হলো ঢাকাপুরের দুই হাজার বিশ সালে একটা প্রশ্ন অর্থাৎ ঢাকাপুরের দুই হাজার বিশ সালে এসে সেই সেরকম একটা প্রশ্ন এই দিনটা এক হাত দুই পিকিউ আর প্রদীপ সমান পাখি এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়াইস এম বাই এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এই দুইটা হচ্ছে উদ্দীপক এই দুইটা উদ্দীপক আর প্রশ্নে আমাকে এটা কলম প্রশ্ন এই সাপটারের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বলে আমি নিয়ে খ এবং গ এই অতএব এর সাথে সংশ্লিষ্ট বলে আমরা নিয়েছি আমাদেরকে এটা প্রমাণ করতে বলছে এবং এটা প্রমাণ করতে বলছে সিকিউ প্রবলেমগুলো সলভ করার সময় তোমাকে সবসময় প্রথমে নজর দিতে হবে তোমাকে কি প্রমাণ করতে বলছে যেমন আমরা তো এখন এই প্রবলেমটাই সলভ করব তাই না আমাকে বলতেছে যে সি টু দি পর ফোর কিউ টু দি পর ফোর আর টু দি পর ফোর কিন্তু সি টু দি পর মাইনাস সিক্স প্লাস কিউ টু দি পর মাইনাস সিক্স প্লাস আর টু দি পর মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু সি টু দি পর সিক্স প্লাস কিউ টু দি পর সিক্স প্লাস আর টু দি পর সিক্স এটা পাওয়ার করতে প্রমাণের বিষয়বস্তুটা দেখে তোমাকে বুঝতে হবে উদ্দীপকের কোন উদ্দীপকটা তোমার কাছে লাগবে যেমন আমাকে এখানে যে প্রমাণের সমীকরণটা তার বামে আর গানে যে পদগুলো আমরা দেখতেছি সে পদগুলো হচ্ছে কি পি কিউ আর এখন উদ্দীপকে দেখো উদ্দীপকে এই যে এক নম্বর কাজ রোমান এক দেওয়া পি কিউ আর প্রমিক সমান তার মানে এই এই প্রশ্নটার সাথে উদ্দীপক এক সংশ্লিষ্ট তার মানে উদ্দীপক একটা আমরা ব্যবহার করে আমরা এটা কি করব প্রমাণ করব তো আমরা সেটাই লিখবো যে আমরা উদ্দীপক হতে পাই আমরা খ নম্বর প্রবলেমটা সলভ করছি উদ্দীপক হতে পাই উদ্দীপক হতে আমরা কি পাই পি কিউ আর প্রমিক সমান পাই পি আর প্রমিক সমান পাই তো আমরা যখন এই সাপ্টারটা অন্য পর্বগুলো করছিলাম তখন আমরা প্রমিক সমান পাতি মানে কি সেটা ব্যাখ্যা করছিলাম যে তিনটি রাশির মাঝে যদি এরকম সম্পর্ক থাকে মনে করো এ বি সি আমরা মনে করি তিনটা রাশি এই তিনটা রাশির মাঝে যদি এমন সম্পর্ক থাকে এর সাথে বি এর অনুপাত বি এর সাথে সি এর অনুপাত অর্থাৎ প্রথম রাশিটার সাথে দ্বিতীয় রাশিটার অনুপাত এবং দ্বিতীয় রাশিটার সাথে তৃতীয় রাশিটার অনুপাত যদি পরস্পর দিয়ে হয় সমান প্রথমটার সাথে দ্বিতীয়টা আবার দ্বিতীয়টার সাথে তৃতীয়টার অনুপাতটা যদি সমান পড়ে তখন রাশিগুলোকে বলা হয় প্রভু সমান পড়ে তো আমাকে বলছে যে পিকিউ আর প্রভিন সমান অপাত তাহলে আমি কি লিখতে পারবো সুতরাং পি রেশিও কিউ সমান কিউ রেশিও আর তো এখন আমরা কি লিখতে পারি যে পিঠা উপরে থাকবে কিউটা নিচে থাকবে পিঠাও কিউটা উপরে আরটা নিচে এবার আমরা আর গ্রহণ করে আর গুণ করলে কি হয় কিউর সাথে কিউ গুণ করলে কিউ স্কোয়ার করে আর সাথে কি গুণ করলে আর কি হয় অর্থাৎ কিউ স্কোয়ার করে তো আর কি পেলে সেই উদ্দীপক থেকে সেটা ব্যবহার করেই আমরা এটা কি করব প্রমাণ করব আমরা সেটা প্রমাণে যাই আমরা বামে কি আছে সেটা লিখি প্রথম বামে আছে পি টু দি পাওয়ার ফোর কিউ টু দি পাওয়ার ফোর আর টু দি পাওয়ার ফোর পি টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স প্লাস কিউ টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স প্লাস আর টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা সবাই চার চতুর্থ অধ্যায়টা করে এসেছি চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা একটা নিয়ম শিখেছিলাম না এক টু দি পাওয়ার মাইনাস এন সমান ওয়ান বাই এন এই যে নিয়মটা শিখেছি সেই নিয়মটাই আমরা এখন এখানে কি লাগাবো কাজ আমরা একটু দেখি তো আমরা কি দেখি পি টু দি পাওয়ার ফোর কিউ টু দি পাওয়ার ফোর আর টু দি পাওয়ার ফোর শিক্ষার্থীরা এখন একটু দেখো তো 
এই ব্র্যাকেটের বাইরে এই পথটা আছে এটার মানে কি এটার মানে হলো ব্র্যাকেটের প্রতিটি পথকে এটা দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ এটা দিয়ে এটাকেও গুণ করতে হবে এটা দিয়ে এটাকেও গুণ করতে হবে এটা দিয়ে এটাকেও গুণ করতে হবে তো আমরা গুণ করে দিই গুণ করলে কি হয় এটা দিয়ে যখন এটাকে গুণ করব ওয়ানের সাথে এটা গুণ হবে উপরে কি হবে ফিটো দি পর ফোর কিউটো দি পর ফোর আটো দি পর ফোর নিচে কি হবে ফিটো দি পর সিক্স আবার এটা উপরে কি এটার সাথে এটা আমরা গুণ করি উপরে হবে কিউটো দি পর ফোর কিউটো দি পর ফোর আটো দি পর ফোর নিচে হবে কিউটো দি পর সিক্স আবার এটার সাথে এটা আমরা গুণ করি তো এটা এটা গুণ হবে ফিটো দি পর ফোর কিউটো দি পর ফোর আটো দি পর ফোর আটো দি পর সিক্স সিক্স मान कि फोर तो स्कोर जैसे लिखे ना पूरा बेपार प्रमाण करते रुट ओवर वन प्लस ए प्लस रुट ओवर वन माइनस ए बुट ओवर वन प्लस ए वियोग रुट ओवर वन माइनस ए इक्ल्स टू एम तो जेटा प्रमाण करते बोल से देखे हाँ के बुझे नीते एखे किटारे संश्लिष्ट को उद्दीपकता जेमन देखी प्रमाण ए आम आम 
আমাদের উদ্দীপকে যে দুইটা আছে দুই নম্বর যে উদ্দীপকটা সেখানে আমরা একটু কেয়াল করি এম আছে এ আছে ওয়ান আছে তার মানে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমাকে উদ্দীপক দুইটা কি করতে হবে ঠিক করে নিতে হবে অর্থাৎ উদ্দীপক দুই নম্বরটাই আমাকে ইউজ করতে হবে তো আমরা উদ্দীপকটা লিখি উদ্দীপকটা হলো এম এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এম বাই এ প্লাস ওয়ান ইকুয়েলস টু শূন্য এই উদ্দীপকটাই আমরা নিব এই উদ্দীপক নিয়ে আমি এটা প্রমাণ করব তো আমরা যেটা প্রমাণ করব সেটা একটু ভালো করে দেখি তো এটা ভালো করে দেখলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এক পাশে এম আছে আর এক পাশে রুট ওভার ওয়ান প্লাস এ আছে তার মানে তুমি এটা থেকে যদি এইটাতে আসতে চাও আমরা যেহেতু অনুপাত সমানুপাতটা সাপ্তাহটা লাস্টে আমাকে এতটুকু যোগ্যতা থাকতে হবে যে কোনো এক পাশে আমাকে এইরকম একটা পথ পেতে হবে কোনো এক পাশে কোনো এক পশে যদি আমি এরকম একটা পথ পাই সেটাকে যোজন বিয়োজন করলে এরকম হয়ে যাবে তাহলে এইটা থেকে এই যে উদ্দীপকটা দেওয়া আছে সেটা থেকে ওয়ান প্লাসে এরকম জাতীয় একটা পথ সৃষ্টি করার প্রসেসটা নিতে হবে আমাকে তো আমরা কি করব তুমি যদি এটা খুব ভালো করে দেখো দেখবা যে এক পাশে এম এক পাশে আমি এখানেও তাই করব এম বিশিষ্ট পথগুলোকে এক পাশে নিয়ে যাব এ বিশিষ্ট পথগুলোকে আর এক পাশে নিব কিভাবে নিচ্ছি আমি আমরা ওই ওইটাকে এই যে অবিশিষ্ট পথ এটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই এটা ডান পাশে নিয়ে গেল মাইনাসটা কি হলো প্লাস এখন আমরা একটু এইটাকে অ্যানালাইসিস করো তো এটার মানে কি এটার মানে হলো আসলে এটার নিচে কি আছে ওয়ান আছে তো আমরা যদি একান্তর করণ তো এই সাপ্টারের একটা নিয়ম টোয়াইস এমকে যদি আমি বামে নিয়ে আসি সেটা নিচে চলে যাবে তখন উপরে ওয়ান থাকবে এটাকে বলা হয় এই সাপ্টারের বাসাই একান্তর করা তো আমরা এখানে একান্তর করব কেন করব কারণ আমরা এম বিশিষ্ট পথগুলো এক পাশে নিয়ে যাব এ আর ওয়ান আর এক পাশে নিয়ে যাব তাহলে আমরা এইরকম করতে পারি যে টোয়াইস এমকে ঠিক এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের নিচে নিয়ে যাব কেন নিয়ে গেল কীভাবে নিয়ে গেলাম এটা আমাকে এখানে সাইড নোটে লিখতে হবে একান্তর করে এখন আমরা দেখি আমরা যে ওয়ান প্লাস এ ওয়ান মাইনাস এ পেতে চাচ্ছি একটু করে কেয়াল করি তো উপরে ওয়ান নিচে এ হলো না তো আমরা যদি এ বাই এ আসে এখানে সামথিং আসে মনে করি কেমন তো আমরা যদি এটাকে যোজন বিয়োজন করি তাহলে সুপ্রিয় স্টুডেন্টরা এরকম হয়ে যাচ্ছে না ওয়ান প্লাস এ ওয়ান মাইনাস এ পাচ্ছি না তো আমি এইটাকে কি করব যোজন বিয়োজন করব তো যোজন বিয়োজন করলে আমরা যোজন বিয়োজনের নিয়ম অবশ্যই শিখেছি উপরেরটার সাথে লবের সাথে হর যোগ করে উপরে বসাতে হবে আবার লব থেকে হর বিয়োগ করে নিচে বসাতে হবে কাজটা ডানেও করতে হবে লবের সাথে হর যোগ করে উপরে লব থেকে হর বিয়োগ করে নিচে এটাকে বলা হয় যোজন বিয়োজন করা এবার আমরা একটু করে খেয়াল করব যোজন বিয়োজন করে আমরা এই সমীকরণটার বামপাশের পথগুলো খুব ভালো করে কেয়াল করি বামপাশে কি আছে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস টোয়াইস এম আমরা কিন্তু আমাদের মানে চিন্তন দক্ষতাটা বাড়াইতে হবে এই যে এইটা দেখে আমাকে কিছু একটা বুঝে উঠতে পারতে হবে ম্যাথের ম্যাথে ম্যাথ যদি তুমি ভালো করতে চাও তোমার চিন্তন দক্ষতা বাড়াইতে হবে শুধু কেউ একজন একটা প্রবলেম তোমাকে দেখিয়ে দিল তুমি এটা দেখে করতে পারলে এর ফলে তোমার কিন্তু চিন্তন যোগ্য দক্ষতা বাড়বে না তোমাকে নিজেকে চিন্তা করতে পারতে হবে যে এইটাকে দেখে তোমার ভাবতে হবে যে এইটা এইরকম একটা পদের বি এইরকম একটা ফর্মে চলে গিয়েছে এরকম একটা রুফ এটা কিভাবে আমরা দেখি এটা এম স্কোয়ার লিখা যায় এটা ওয়ান স্কোয়ার লিখা যায় টু ইন্টু এম ইন্টু ওয়ান তো এটা করলে সুবিধা হবে কি আমরা এটাকে এম প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার লিখতে পারব এটাকে যেমন আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার লিখি আমরা পথগুলোকে সেভাবেই সাজাবো এখানে কিভাবে সাজাবো ঠিক এম স্কোয়ার টু এম ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার এই নিচের পথটাকেও ঠিক একইভাবে সাজাবো এম স্কোয়ার মাইনাস আছে টু এম ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার ডানেরটা ঠিক থাকুক ডানেরটা নিয়ে আমরা আপাতত চিন্তা না করি তো বামেরটা সূত্র পড়ে গেল না কিসের সূত্র পড়ল যে এম প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার নিচেরটা হলো এম মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার সমান ওয়ান প্লাস এ ওয়ান মাইনাস এ ওই যে এটা সূত্র পড়ল এখন আমরা দেখি আমাদের প্রমাণে কিন্তু এম আছে 
কিন্তু এখানে দেখছি এম প্লাস ওয়ান এম মাইনাস ওয়ান দুটোর উপর স্কোয়ার আছে তো আমরা যারা চার দশমিক এক করেছি আমরা সবাই জানি কোনো একটা বংশের উপর যদি স্কোয়ার থাকে এটা আলাদাভাবে স্কোয়ার থাকে তো এইরকম থাকলে যদি এরকম লিখা যায় এরকম থাকলে অবশ্যই এরকম লিখা যাবে কি লিখা যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারব যে এম প্লাস ওয়ান বাই এম মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এ বাই ওয়ান মাইনাস এ এটা হচ্ছে একটা সাধারণ নিয়ম এ স্কোয়ার সমান মনে করি পাই তাহলে আমি যদি এখান থেকে এ ইকুয়াল টু কত লিখতে চাই আমরা এইরকম লিখি তো বিস্কুণিতে তো আমরা যদি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী জানি ফাইভ জানি আমরা এক্স ইকুয়াল টু কী লিখি রুট ফাইভ এখানেও আমরা তাই করব আমরা কি লিখব যে এম প্লাস ওয়ান এম মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান প্লাস এ বাই ওয়ান মাইনাস এ তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ওইটা এই যে ডানে যেইটা সেইটা আলাদাভাবে রুট উপরেরটার উপরও আলাদাভাবে রুট নিচেরটার উপরও এই যে এটা এই রুটটা আলাদাভাবে লবের উপরও হয়েছে আলাদাভাবে হরের উপরও হয়েছে এখন আমরা আরেকটু করে চিন্তা করতে পারলে কাজ শেষ দেখি আমরা ওয়ান প্লাস এ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এ রুট ওভার তো এইটা যদি আমরা আমরা এখানে যে যোজন বিয়োজন করেছি উপরেরটার সাথে নিচেরটা যোগ করলে এটা হয়ে যায় না উপরেরটার থেকে নিচেরটা বিয়োগ করলে ওইটা হয়ে যায় না তাহলে আমরা এই ওইটা দেখে এবং এইটা দেখে বুঝে উঠতে পারি না যে আমাকে কি করতে হবে যোজন বিয়োজন করতে হবে চলো আমরা তাই করি আমরা আসলেই করব যোজন বিয়োজন তো যোজন বিয়োজনটা বামেও করতেছি ডানেও করতেছি বামে এম প্লাস ওয়ান তার সাথে যোগ হবে নিচেরটা এম মাইনাস ওয়ান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আবার উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ হয়ে নিচে হবে এটা যখন বিয়োগ হবে তখন এটা মাইনাস হবে এটা প্লাস হবে ডানোট সেম কাজ করব উপরেরটার সাথে এইটার সাথে এটা যোগ করে উপরে বসাবো রুট ওভার ওয়ান প্লাস এ প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এ আবার আমরা উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ করব রুট ওভার ওয়ান প্লাস এ বিয়োগ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এ তো আমরা কি করলাম একটু লিখব যে আমরা যোজন বিয়োজন করেছি যোজন বিয়োজন করে ওই ডানেরটা চলে এসেছে এখন বামে এম এম নেই চলে আসবে ম্যাথ হলো মানে খান ঠানলে মাথা আসে বাম পক্ষ আসলে ডান পক্ষ আসবে ডান পক্ষ আসলে বাম পক্ষ আসবে তুমি এক যে কোনো এক পাশেরটা মিলাইতে পারলে আর একটা অটোমেটিকলি দেখবে যে আসি যাবে তো দেখো এম এর সাথে এম যোগ করলে টোয়াইস এম হয় প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান চলে যায় প্লাস এম মাইনাস এম শূন্য একের সাথে এক যোগ করলে দুই ডানে হলো গিয়ে আগেরটা যেমন আছে রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান বিয়োগ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু টু কাটাকাটি গেল তাহলে আমরা এইরকম লিখতে পারি তো রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এম সিকিউর প্রবলেমগুলো সলভ করতে হলে তোমাকে কি করতে হবে সফটওয়্যারগুলোর প্রবলেমগুলো ভালোভাবে সলভ করতে হবে আমরা অনেকে কি করি মানে বিভিন্ন বোর্ডের সিকিউগুলো সলভ করি কিন্তু বোর্ডের মেইন বইয়ের প্রবলেমগুলো সলভ করি না পাঠ্য বইয়ের মেইনগুলো পাঠ্য বইয়ের প্রবলেমগুলো যদি আমাদের খুব ভালো করে সলিউশন করা থাকে এগুলো যদি আমরা বুঝি সিকিউ কোনো ব্যাপারেই না সিকিউটা তোমার পাঠ্য বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে টিচার একটা নতুন থেকে একটা উদ্দীপক দিয়ে ওইটাকে প্রমাণ করতে বলে সুতরাং আমরা পাঠ্য বইয়ের প্রবলেমগুলো ভালো করে করব তাহলে আমরা সিকিউ ভালো এখন আমরা তোমাদের জন্য বেছে নিয়েছি কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে আসা একটা সিকিউ এটাতে কি বলছে এটাতে বলছে এই ইকুয়াল টু টু মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই বাই টু প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই প্রশ্নে এটা খ নম্বর প্রশ্ন এখানে ক খ গ ছিল খটাই এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ওই দুইটা না বলো ওই দুইটা আমরা বাদ দিয়েছি খতে বলছে ইকুয়াল টু ফাইভ বাই যদি সেভেন হয় তাহলে ওয়াই এর মানটা কি করো নির্ণয় করো তো এই প্রবলেমটাই আমরা সলভ করব অর্থাৎ উদ্দীপকে এ ইকুয়াল টু এত দেওয়া আছে প্রশ্নে এ ইকুয়াল টু এত দেওয়া আছে আর তোমাকে বলছে ওয়াই এর মানটা বের করার জন্য তো উদ্দীপক থেকে যা পেয়েছি সেটা আমরা লিখে পেলি উদ্দীপক হতে পাই উদ্দীপক হতে কি পাই এ ইকুয়েলস টু টু মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই বাই টু প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়াই প্রশ্নে দেওয়া আছে কি প্রশ্নে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু ফাইভ বাই সেভেন তো তোমাকে বলছে ওয়াই এর মান বের করার জন্য আমাকে ওয়াইয়ের মানটা কি করতে বলছে বের করতে বলছে 
দেখো আমরা একটু করে চিন্তা করতে পারলে হয়ে যাবে উদ্দীপকে এর মান দেওয়া আছে প্রশ্ন এর মান দেওয়া আছে তার মানে এইটাও এর মান এইটাও এর মান তাহলে এই দুইটা পরস্পর অবশ্যই সমান হবে এই যে এইটা আর এইটা পরস্পর সমান হবে কেন সমান হবে যেহেতু দুটা এ এর মান তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি না যে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে যে টু মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই বাই টু প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ বাই সেভেন এখন আমাকে দেখ বামে ডানে দুইটা রাশি আছে আমার মাঝখান ইকুয়াল টু আছে তার মানে এটা একটা সমীকরণ এই সমীকরণ থেকে ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে তার মানে আসলে আমাকে সমাধান করাকে একটু রিয়ারেঞ্জ করে দিয়েছে আর কি অর্থাৎ আমাকে সমাধান করতে বলছে এখন সমাধান করার জন্য তো পঞ্চম অধ্যায় ভার অধ্যায়ে আমরা অনেক কিছু জানি কিন্তু এই এই যে এগারো অধ্যায়ের আমরা যে অধ্যায়ের সিকিউ করতেছি ওই অধ্যায়ের কিন্তু নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে এখানে একান্তর করা আছে এখানে যোজন বিয়োজন করা আছে তো তোমাকে এই সাপ্টারের সমাধান করার সময় ওই নিয়মগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে এই সমীকরণের সমাধানগুলো খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব আমরা এখানে তাই করব আমরা একটু খেয়াল করি তো এখানে যে সমীকরণের বাম পাশে যে বগ্নাংশটা আছে তার উপরটা নিচেরটা কিন্তু দেখতে হুবু হুব একই রকম এটা টু মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই এটা টু প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই একবারে দুটা হুবু হুব দেখতে একই রকম শুধু ব্যাসকম কিসের সাইনের এরকম তুমি যদি একটা সমীকরণের বাম পাশে দেখো যে বাম পাশে অথবা ডান পাশে যদি কোনো একটা কি দেখো বংন অংশ দেখো এবং বংন অংশের ল পার হর যদি দেখতে একই রকম শুধু সাইনের ব্যাসকম হয় শুধু মাঝখানে সাইনের ব্যাসকম হয় তখন যোজন বিয়োজন করে দিবে তো তখন যোজন বিয়োজন করলে সুবিধা হবে কি এই বড় বগ্ন অংশটা দেখবে যে ছোট বগ্ন অংশে পরিণত হয়ে যাবে এবং এরপরে তোমাকে যে কাজটা করতে বলছে সেই কাজটা করা তোমার জন্য সহজ হবে সেই জন্যই আমরা এটাকে কি করে নিব যোজন বিয়োজন করে নিব তো যোজন করা মানি লবের সাথে হরযুগ করে উপরে বসান লব কত টু মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই যোগ হর হর হলো নিচেরটা নিচে কত টু প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই আবার লবের সাথে হর বিয়োগ করতে হবে টু মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই বিয়োগ করলে এটা মাইনাস হবে এটা মাইনাস হবে কিন্তু এটা প্লাস থাকবে মাইনাস টু মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই ডানো আমরা একই কাজ করি ফাইভের সাথে সেভেন যোগ করে উপরে বসাই ফাইভ থেকে সেভেন বিয়োগ করে নিচে বসাই এটাকে বলা হয় যোজন বিয়োজন করা অর্থাৎ আমরা যোজন বিয়োজন করছি আমি আবার বলছি যদি বগ্ন অংশের যে কোনো এক পাশে লব ফর দেখতে একই রকম হয় সাইনের ব্যাস কম হয় যোজন বিয়োজন করে দিব তাহলে ওই বগ্ন অংশটা ছোট বগ্ন অংশতে পরিণত হবে আসলে তাই হয় কিনা আমরা দেখি তো প্লাস টু প্লাস টু যোগ করলে প্লাস ফোর এইটার আগে মাইনাস এইটার আগে প্লাস চলে গিয়েছে এ প্লাস টু মাইনাস টু চলে গিয়েছে দুটার আগে মাইনাস তার মানে দুটা যোগ করতে হবে একটা এক্স একটা এক্স যোগ করলে যেরকম টু এক্স ঠিক সেরকম দুইটা রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই যোগ করলে টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই হবে পাঁচের সাথে সাত যোগ করলে বারো পাঁচ থেকে সাত গেলে দুই বারোটার আগে মাইনাস আছে যে সেই জন্য মাইনাস এ ফোরকে টু দিয়ে কাটি টু এ টুকে টুয়েলভকে সিক্স দিয়ে কাটি এখানেও মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে দুই পক্ষকে আমি মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ দিয়ে দিয়েছি তাহলে টু থাকছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান থাকছে সিক্স থাকছে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করছি মানি এই মাইনাস এই মাইনাস চলে গিয়েছে প্লাস হয়ে গিয়েছে এবার আমরা এটাকে এবং এটাকে টু দিয়ে বাঘ দিয়ে দিই তাহলে আরও ছোট হয়ে যাবে এটাকে টু দিয়ে বাঘ দিলে ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই এটাকে টু দিয়ে বাঘ দিলে থ্রি টু দ্বারা কি করলাম বাক করলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাকে কিন্তু ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে কিন্তু আমরা কি দেখছি ওয়াইটা রুটের ভিতর মনে করো আমরা আমরা একটু করে দেখি তো রুট এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ এই ইকুয়েশন থেকে রুট যদি তুলতে চাই এটাকে যদি আমি স্কোয়ার করে দিই তাহলে রুট চলে চলে যাই না রুট চলে যাই তো আমরা এখানে তাই করব এইখান থেকে রুট তুলে ফেলতে চাই তার মানে এটাকে স্কোয়ার করব আমরা বাম পাশটাকেও স্কোয়ার করব ডান পাশটাকেও স্কোয়ার করব বর্গ করে বর্গ করলে কি হয় ওয়ান স্কোয়ার মানি ওয়ান রুট ওভার স্কোয়ার চলে যাবে ওয়ান মাইনাস ওয়াই তিনের সাথে তিন গুণ করলে নয় এবার আমরা আর গুণন করি ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করি নাইনের সাথে ওয়ান মাইনাস ওয়াই গুণ এটাকে বলা হয় আর গুণন করা শিক্ষার্থীরা এবার আমরা 
মান বের করতে মনোযোগী হই নয়ের সাথে এক গুণ্ডি নয় নয়ের সাথে ওয়াই গুণ্ডি নাইন ওয়াই আমরা তো ওয়াইয়ের মান বের করব ওই যে নোয়াই বিশিষ্ট পদগুলো বামে থাকবে তো এইটা বামে নিয়ে আসি মাইনাসটা প্লাস এইটাকে ডানে নিয়ে যাই প্লাসটা মাইনাস তো নাইন ওয়াই নয় থেকে এক গেলে আট তাহলে ওয়াইয়ের মান আমরা পেলাম কত এইট বাই নাইন এটাই হলো আমাদের প্রবলেমটার সমাধান অর্থাৎ আমাদেরকে তো ওয়াইয়ের মানই বের করতে বলছে এটাই হলো ওয়াইয়ের এখন আমরা একটা প্রবলেম বেছে নিয়ে আসি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে আসা একটা প্রবলেম উদ্দীপকের এটা প্রশ্নে যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে আমাদের অনুশীলনী এগারো দশমিক একের তার ঠিক উল্টা প্রশ্নে দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু ফোর এ বি বাই এ প্লাস বি হলে এটা প্রমাণ করো আর বোর্ডের প্রশ্নে আসছে যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেটা দেওয়া আছে আর এটা প্রমাণ করতে বলছে অর্থাৎ আমাদের বইয়ের প্রশ্নে আছে এত হলে প্রমাণ করো যে এক্স প্লাস টু এ বাই এক্স মাইনাস টু এ প্লাস এক্স প্লাস টু বি বাই এক্স মাইনাস টু আইস বি ইকুয়াল টু টু আর আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ডের দুই হাজার বিশ সালে আসা প্রশ্নটা বলছে এইটা দেওয়া আছে এটা প্রমাণ করতে হবে তো তোমাদের বই এই রকম বিশেষ করে এগারো দশমিক একের কিছু প্রবলেম আছে বামের দিকে ডানেও করা যায় ডানের দিকে বামেও করা যায় এগুলো আমরা করে রাখব আমরা আরও একটা প্রবলেম করাবো সেরকম বামের দিকে ডান তাহলে এখানে কি হলো এখানে আমাদের দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া আছে যে এক্স প্লাস টু এ বাই এক্স মাইনাস টু এ প্লাস এক্স প্লাস টু বি বাই এক্স মাইনাস টু বি ইকুয়াল টু টু আর এইটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমরা একটু করে চিন্তা করি বামে আমাকে এক্স আনতে হবে অর্থাৎ এখান থেকে এক্সের মান বের করতে হবে এই প্রশ্নটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমাকে এক্সের মান বের করতে হবে দ্যাট মিন্স এটা সমাধান করতে হবে হ্যাঁ সমাধান করা এটা একটা সমীকরণ টু একটা রাশি এইটা একটা রাশি রাশি দুটা ইকুয়াল টু চিহ্ন দ্বারা যুক্ত হয়েছে তার মানে এটা একটা সমীকরণ এই সমীকরণ থেকে তোমাকে এক্সের মান বের করতে হবে তার মানে এটা সমাধান করার কথাই বলছে তো সমাধান করার জন্য তো অনেক নিয়ম আছে আমরা এখানে একটা খুব মানে সুন্দর নিয়ম খাটাব আমরা কি করছি দেখো মানে একটু সহজে করে ফেলতে পারবো শুনো আমরা যদি এটাকে এতটুকুতে বাম পাশে যদি লস যুগ করে পেলি সাধারণ নিয়মে যুগ করলে এক্সের মান বের হয়ে আসবে এটা একটু লম্বা হয়ে যায় হ্যাঁ এতটুকুতে যদি তুমি লসাগু করো তারপর কিছুক্ষণ কাজ করো তারপর কতক্ষণ পরে দেখবে যে এক্সের মান বের হয়ে আসবে তবে এটা একটু লম্বা কিন্তু আমি চাচ্ছি লম্বা না করে আর একটু টেকনিক্যালি ছুটো করে করার জন্য এর ফলে হবে কি তোমারও ভালো লাগবে ব্যাপারটা তো লব যা আছে আমি তা লিখে ফেলব লব যা সরি হর যা আছে লব তা লিখে ফেলবো যে এক্স মাইনাস টু আছে টু লিখে ফেলবো কিন্তু স্টুডেন্টগুলো এইটা আমাকে ঠিক রাখতে হবে লব পরিবর্তন করার কোনো অধিকার আমার নাই তাহলে দেখো লবের এক্স আমি ঠিক ঠিক লিখেছি বেজাল হয়ে গিয়েছে প্লাস টু এ কিন্তু আমি লিখেছি মাইনাস টু এ কিন্তু প্লাস টু এ ঠিক থাকতে হবে না তো প্লাস টু এ ঠিক থাকতে হলে তো এখানে ফোর এ লিখলে হয় ফোর এ থেকে টু এ গেলে টু এ প্লাস এটাও আমরা সেইটা করি তো এক্স মাইনাস টু বি এটাও এক্স মাইনাস টু বি লিখি তো এক্স ঠিক আছে এই টু বি ঠিক রাখার জন্য এটাকে আমি ফোর বি লিখি ইকুয়েলস টু টু এবার আমরা এটাকে পদবিচ্ছেদ করব লব দিয়ে ভেঙে ফেলবো অর্থাৎ আমরা এইরকম করি না অনেক সময় যে এটাকে পদবিচ্ছেদ করা মানি এইভাবে লেখা যে লবটা ভেঙে ফেলা এখানে মাঝখানে যে সাইন আছে সেই সাইনগুলো হবে হর ঠিক থাকবে এটাকেও আমরা সেইরকম করব এক্স মাইনাস টু এ বাই এক্স মাইনাস টু এ প্লাস ফোর এ বাই এক্স মাইনাস টু এ ডানে এটাও আমরা ভেঙে পেলি এক্স মাইনাস টু বি বাই এক্স মাইনাস টু বি প্লাস ফোর বি বাই এক্স মাইনাস টু বি ইকুয়েলস টু টু এখন পদবিচ্ছেদ করলে এটা এটা কাটাকাটি যাবে এটা এটা কাটাকাটি যাবে ওয়ান হবে প্লাস ফোর এ বাই এক্স মাইনাস টু এ এখানে ওয়ান হবে প্লাস ফোর বি বাই এক্স মাইনাস টু আইস বি ইকুয়াল টু টু অনেক বড় রাশিটা ছুটো হয়ে গেল তো একের সাথে এক যোগ করলে দুই দুইয়ে সেটা আমরা ডান পাশে পাঠাই দিই ফোর এ বাই এক্স মাইনাস টু এ প্লাস ফোর বি বাই এক্স মাইনাস টু আইস বি টু ওয়ান ওয়ান যোগ করলে টু সেটাকে ডানে পাঠাইলে মাইনাস টু আমরা পক্ষান্তর করেছি এখন আমরা দেখি টু থেকে টু গেলে শূন্য 
फोर ए बस माइनस टू ए प्लस फोर बी बस माइनस टू बी इक्ल टू शून्य एबार् जेको एक पद डने जेको एक पद डने गले कि फोर ए बस माइनस टू ए इक्ल टू माइनस फोर बी बस माइनस टूस बी एपर एक खूब भलोक खेल करी तो ऊपर एखान फोर आखान फोर आरोप फोर द्वारा बाग दिए दी फोर द्वारा बाग दिए दी ए थे ओटा को फोर द्वारा बाग दिए दी पी थक एक्स माइनस टू बी फोर द्वारा बाग कर सैट नोटगुल लिखब बाग कर ए जस्ट आर गुणन करी आर गुणन कर ले साथ गुण हो एक्स माइनस टू आई बी अर्थात बाम पास लबर सा डान पास हर बाम पास हर सा डान पास लब वियर सा गुण हो एक्स माइनस टू आई से एन एर एक्स गुण करी एक्स एर साथ टू ए गुण करी टू ए बीसाते एक्स गुण करी माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस टू ए बी तो हम तो एक्सर मान बेर करब तई नय कि तो एक्स विशिष्ट पदगुलो बामे नहीं आसि ये बामे नहीं आसले तक ये माइनसटा प्लस हो जाए ये डने नहीं जा माइनसटा प्लस हो जाए तो एखान एक्स कमन नहीं ए प्लस बी टू ए बर साथ टू ए बी चुप कर ले फोर ए बी ता एक्स इक्ल टू कि हल फोर ए बी ब्लस बी हल देखान हल सिक्यूगुलो आसले तो सहज हमें आज के जोगुलू तो सिक्यू कर लो सिक्यू तो जटिल ना कि अनेक धारणा सिक्यूट मन है मंगल ग्रह थी ये एने किस देते पर यकम अस्थिरतार कारण अनेक मैथा जे रकम भलो मार्क्स तोला दरकार ओ रकम मार्क्स तुलते पर शुद्ध अस्थिरत भूगे जे कि ना कि आस आसले तुम्हें जो खूब आत्मविश्वास हो तो हमें अवश्य तुम्हें सिक्यू खूब भलो भाव सक्रिय शिक्षार्थी हमें एन करब राजशाही बोर्ड दुई हज़ार बीस साल सप्टारे एक सिक्यू फोराटाई मानी सप्टारे साथ संश्लिष्ट इटा कर आजकल पर्व शेष कर तो प्रथम ख नम्बर प्रब्लेम देखी शिक्षार्थी ख नम्बर प्रब्लेमटार साथ उद्दीपक को रिलेशन ही नहीं से उद्दीपक और पढ़सी ना उद्दीपक एक आयत क्षेत्र दैर्घ्य देव आयत क्षेत्र प्रस्त देव आखने आयत क्षेत्र नहीं कथा नहीं उद्दीपक आयत क्षेत्र दैर्घ्य देव आस्त देव आखने आयत क्षेत्र नहीं कथा नहीं सूतरा प्रथम प्रश्न क्योंकि उद्दीपक संश्लिष्ट होते हो पारे, ना होते जमन य प्रश्न कार साथ संश्लिष्ट ना उद्दीपक संश्लिष्ट ना सरकम एस एस सी परीक्षा ख नम्बर प्रश्न तो उद्दीपक संश्लिष्ट होते हो पारे ना होते कि तो ख और ग ए ख एवं ग अवश्य उद्दीपक संश्लिष्ट होते हैं सूतरा जेहेतु ये उद्दीपक संश्लिष्ट ना हमें एमने को पेली प्रश्न देव आव आश्ने देवा एक्स किऊब प्लस वाई किऊब बस माइनस वाई प्लस जेड इक्ल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ देव आ और हाँ के प्रमाण करते बोलते एक्स वाइज क्रमिक समानुपाति आज के प्रथम प्रब्लेम एक्स वाइज क्रमिक समानुपाति यार शर्त हल कि होते हमें जे एक्स रेशियो वाई वाई रेशियो वाई चैट होते अर्थात एक्स वाइज तीन ट राशि भीतर एक्सर साथ वाइर अनुपात वाइर साथ जेटर अनुपात जो समान है तो हमें एक्स वाइज क्रमिक समानुपाति तेल एक्स वाइज क्रमिक समानुपाति प्रमाण करते मानी तुम्हें ये प्रमाण करते कौन कौन प्रमाण है जो ऊपर एक्स नीचे वाई ऊपर वाई नीचे जेट है तक ये है ना तर मानी हाँ के सोजा ये पुछते हो अर्थात यान क्ष कर जो ये पुछते परि तो एक्स वाइज क्रमिक समानुपाति जाए एखान आसा को बेपारे ना हमारा ये देखे बुझते ये एक सूत्रे पड़े सूत्रता कम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्कोर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्कोर बस माइनस वाई प्लस जेड इक्ुएल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई हमें खूब भलोक जो लक्ष्य करी कि देखी एखान एक्स प्लस वाई आखान एक्स प्लस वाई आनोटा के ओटा दिए कि भाग जा तो बाग दिए पेली बाग दिए पेले तक ऊपर क्यों थक एक्स स्कोर माइनस एक्स वाई वाई स्कोर बस माइनस वाई प्लस जेड इक्ुएल टू एक्स अर्थात 
উভয়পক্ষ কে শিক্ষার্থীরা আমরা এক্স প্লাস ওয়াই দ্বারা কি করলাম ভাগ করলাম এবার আমরা জাস্ট আর গুণন করবো কারণ আমরা জানি এটা নিচে কি আছে ওয়ান আছে তো আমরা আর গুণন করলে এটার সাথে এটা গুণ করবো এটার সাথে এটা গুণ করবো তো গুণ করি এক্সের সাথে গুণ হবে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস জেড আর ওয়ানের সাথে গুণ হবে এটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর গুণন করলাম আর কি সাইড টুটটা লিখব আমরা এবার কি হয় এক্সের সাথে এক্স গুণ করি এক্স স্কোয়ার এক্সের সাথে মাইনাস ওয়াই গুণ করি এক্স ওয়াই এটার সাথে এটা গুণ করি এক্স জেড ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়াই দুই জায়গায় আছে তো আমরা কি করি এটাকে যে কোনো এক পাশে নিয়ে যাই তো এটাকে বামে আনলে প্লাসটা মাইনাস এটাকে বামে আনলে মাইনাসটা প্লাস ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার তো আমরা কি দেখলাম এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার গেল এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই গেল কী থাকলো এক্স এট ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার শিক্ষার্থীরা এটাকে কি এরকম লিখতে পারি না আমরা হ্যাঁ এক্স গুণ জেট ওয়াই গুণ ওয়াই এবার আমরা একটু চিন্তা করি একান্তর করব ওখান থেকে একটা ওয়াইকে আমরা বামে নিয়ে আসব এক্সটা বামে আসে থাকুক এই যে ওয়াই আছে ওয়াইটাকে আমরা ডানে নিয়ে আসবো তো ওয়াইটাকে ডানে আনলে এক্সের নিচে যাবে আবার এই জেডটাকে ডানে নিয়ে যাব ওইটাকে নিচে চলে গেল অর্থাৎ এই ওয়াইকে বামে আনলাম এই জেডকে ডানে নিলাম এটাকে ডানে নিলাম যে সেই জন্য ওয়াইয়ের নিচে গেল এইটাকে বামে আনলাম যে এই জন্য এক্সের নিচে গেল তো এবার কি হলো তো এক্স বাই ওয়াই সমান ওয়াই বাই জেড দ্যাট ইস এক্স রেশি ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই জেড সিউ জেড সুতরাং এক্স ওয়াই জেড কি ক্রমিক সমান উপাধি প্রমাণিত প্রমাণিত না দেখাইতে বললে দেখানো হলো লিখবো আমরা দেখানো শিক্ষার্থীরা এবার আমরা উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট ক নম্বর প্রশ্নটা প্রথমেই করব কি বলছে একটা আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিটার এবং প্রস্থ তিরিশ মিটার ইহার আয়তক্ষেত্রটার পরিসীমা একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সমান প্রশ্নটা কী রকম একটা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে যে চল্লিশ মিটার এবং একটা ওই আয়তক্ষেত্রটার প্রস্থ তিরিশ মিটার এই আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা যত এই আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা যত আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা যত বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাও তত এটাই উদ্দীপকের কথা অর্থাৎ উদ্দীপক একটি আয়তক্ষেত্রের গল্প করতেছে যার দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিটার প্রস্থ তিরিশ মিটার এরপর গল্প করতেছে যে এই আয়তক্ষেত্রটার পরিসীমা যত আর একটা বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা তত এখন খ নম্বর প্রশ্নে আমাকে কি বলছে যে আয়তক্ষেত্রটার কর্ণ বর্গক্ষেত্রটার কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করো এই আয়তক্ষেত্রটার কর্ণ আর এই বর্গক্ষেত্রটার কর্ণের কি নির্ণয় করতে হবে দৈর্ঘ্যের অনুপাত আমরা প্রশ্নটার ভিতর দুঃখিত আয়তক্ষেত্রের কর্ণ এবং বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রটার কিন্তু কিচ্ছু দেওয়া নাই বর্গক্ষেত্রটা শুধু বলা আছে যে পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান এখন তোমাকে কি করতে হবে এই আয়তক্ষেত্রের কর্ণ এবং এই বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করতে হবে এটা করতে হলে আমাকে এই আয়তক্ষেত্রেরও কর্ণ বের করতে হবে এই বর্গক্ষেত্রের কর্ণ বের করতে হবে দেন আমরা অনুপাত নির্ণয় করব তো আয়তক্ষেত্রের কর্ণের সূত্র আমরা তো সবাই জানি জানি না আয়তক্ষেত্রের কর্ণের সূত্র আমরা সবাই জানি যে আয়তক্ষেত্রের কর্ণ সমান রুট ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার তো বর্গক্ষেত্রের কর্ণের সূত্র আমরা জানি এ রুট টু এ মানি বর্গক্ষেত্রের কিসের দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য একটা বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তার কর্ণের সূত্র এ রুট টু কিন্তু বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা জানি না আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দিয়ে এর কর্ণ বের করব জানি না যে সেটা নিয়েই আমরা কথা বলবো আগে আমরা আয়তক্ষেত্রের কর্ণ পর্যন্ত করে ফেলি তো ক নম্বর প্রশ্নটার সলভ করতেছি উদ্দীপক হতে আমরা কি পাই উদ্দীপক হতে পাই আয়তক্ষেত্রটির আয়ত ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা দৈর্ঘ্য কত মিটার চল্লিশ মিটার এবং আয়তক্ষেত্রটার প্রস্থ প্রস্থ কত মিটার তিরিশ মিটার তো আমরা প্রশ্ন যেহেতু আয়তক্ষেত্রের কর্ণ লাগবে প্রশ্নটার আনসার বের করার জন্য তাহলে আয়তক্ষেত্রের কর্ণ বের করে ফেলি সুতরাং আয়তক্ষেত্রটির কর্ণ সমান আয়তক্ষেত্রটির কর্ণ ইকুয়াল টু 
रुट हबार ये जस्ट सूत्रता दैर्घ्यकत चल्लिश स्कोयर प्रस्तकत त्रिश स्कोयर त्रिश स्कोयर वर्ग मीटार क्योंकुलेटर चार चार शून्य डबल शून्य नय नौ तीन तीन गुणा नय डबल शून्य तीन तीन गुणा नय डबल शून्य तो यार दुईटा शून्य पचिस शून्य नय पचिस दुईटा शून्य पाँच एक शून्य एत मीटार अर्थात आयत क्षेत्रटार कर्ण हे पंचाश मीटार वर्ग क्षेत्र कर्ण एकटू को चिंता करब वर्ग क्षेत्र क्यों कर्ण दैर्घ्य बेर करते हम बाहुर दैर्घ्य बेर करते वर्ग क्षेत्र क्योंकि शुद्ध एक थक तत्व देवा आज है आयत क्षेत्र परिसीमाटा वर्ग क्षेत्र परिसीमार समान ताकि जो आयत क्षेत्र परिसीमा बेर करते वर्ग क्षेत्र परिसीमा है तालोले एक आयत क्षेत्र परिसीमाटा बेर फिली सूतरा आयत क्षेत्रटर परिसीमा समान सबा परिसीमार सूत्र जान यर्ग क्षेत्र कर्ण सूत्र वर्ग क्षेत्र आयत क्षेत्र परिसीमार सूत्र सबा जान से कम मन करते चेष्टा कर टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्त टू दैर्घ्य कत चल्लिस प्रस्त कत त्रिस मीटार चल्लिस त्रिस चुप कर ले सत्तर मीटार समान सतुकोणा चौदह एक सौ चल्लिस मीटार प्रश्न मत से हे वर्ग क्षेत्र परिसीमा क्यों यहाँ परिसीमा वर्ग क्षेत्र परिसीमार समान अर्थात आयत क्षेत्र परिसीमा चत वर्ग क्षेत्र परिसीमा तत सूतरा वर्ग क्षेत्रटर परिसीमा इक्ुएल टू आयत क्षेत्रटर परिसीमा जत तत एक सौ चल्लिस एक सौ चल्लिस वर्ग क्षेत्र गल्पटा एक वर्ग क्षेत्र का बोले जे शत्रुभुज प्रत्येक बाहु समान एवं कूनगुलो एक समकून ता वर्ग क्षेत्र बोले वर्ग क्षेत्र प्रत्येक बाहू समान कूनगुलो एक समकून होते हैं एन एक भावित परिसीमा मानी हलो चार बाहु जुगफल परिसीमा मानी हलो यह रकम चार्टेटा थे चार्ट बाहु जुगफल हलो परिसीमा ये चार्ट बाहू ये चार्ट बाहु जुगफल परिसीमा एक् चारोटा बाहू जो समान है एक बार चारोटा बाहू समान तो चारोटा बाहू जो समान है मन करी एखे चारोटा बाहू समान तो चारोटा बाहू जो समान है तो चार्ट बाहु जुगफल जानी तो चारोट बाहू समान सैड दिए बाग दी एक बाहू दुर्ग पे जा वर्ग क्षेत्र जेहेतु चार्ट बाहु परस्पर समान ये परिसीमा थी बाहू दुर्ग बेर करते हमें कि करते चार दिए बाग दीते हैं वर्ग क्षेत्रटर बाहुर दुर्ग बाहुर दुर्ग जदि बेर करते चाह से कत दिए बाग दीते चार दिए बाग दीते चार चारा तीन चारा बारो चार पासा बीस तीन चार बारो हाथ आई बीस चार पासा बीस वर्ग क्षेत्र बाहुर दुर्ग पैंत मीटार ताग क्षेत्रटर कर्ण इक्ुएल टू ए रुट टू ए रु मानी पैंत रुट टू मीटार ता आयत क्षेत्र कर्ण पे गए वर्ग क्षेत्र कर्ण पे गए कि लिखब सूतरा आयत क्षेत्र वर्ग क्षेत्रटर कर्णर अनुपात इक्ुएल टू प्रथम आयत क्षेत्र अनुपात परिमान दीते हैं आयत क्षेत्र कर्ण कत पंचाश रेशियो वर्ग क्षेत्र कर्ण दीते हैं पैंत रोड टू एबारे पाँच दिए बाग चाह पाँच दिए बाग दी पाँच दस पंचाश पाँच सता पैंत ये आयत क्षेत्र वर्ग क्षेत्र कर्ण निर्णय अनुपात हमारे धारणागुल जो क्लियर था आसले सिक्यू प्रब्लेम सल्व करा अनेक सहज हमें बार बार करते बोलते सहज सहज तुम्हारा अनेक का बरक्त लागते परे क्योंकि किस कथा आई बार बार सुनले मस्तिष्के गेते जाए तक बेपार आसले सत्य मन है यह बार बार बोलते बेपार सहज बेपार सहज एक समय जो तुम से विश्वास करो देखे जो मैथे तुम एकशते एक पे एवं अनेक भलो लागे तुम्हारे ओ अर्जन एबार् प्रब्लेमटार गए नीचे दिखे शुरू कर शेष नम्बर आयत क्षेत्रटार दैर्घ्य अर्थात चल्लिस मीटार जेटार तर दस पार्सेंट ह्रास पे प्रस्त दस पार्सेंट बृद्धि पे 
ক্ষেত্রফল শতকারা কত হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পেয়েছে এরকম একটা প্রবলেম আমরা অবশ্যই করে দিয়েছি এগারো দশমিক দুইয়ে এখানে দৈর্ঘ্য খুব হুব সেটা আমরা সেটাই আবার করছি আমরা একটু মনোযোগী হব এটা কিভাবে করছি বইয়ে প্রবলেম যেটা বলা আছে সেটা এরকম বলা আছে যে একটি আই একটি আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে প্রস্ত দশ পার্সেন্ট হ্রাস পেলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি অতবার হ্রাস পাবে প্রশ্নটা আমার আমি আবার বলি একটি আয়ত ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে প্রস্ত দশ পার্সেন্ট হ্রাস পেলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি অতবার হ্রাস পাবে এখানেও বলছে আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট হ্রাস প্রস্ত দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি অতবার হ্রাস পাবে ওই প্রশ্ন আর এই প্রশ্ন প্রায় কাছাকাছি কিন্তু এটা প্রবলেমটা সলভ করার সময় এক জায়গায় একটা সমস্যা আছে সেটা হলো প্রশ্নে কিন্তু আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য কত প্রস্ত কত বলা ছিল না বইয়ের প্রশ্নে ওখানে আমরা দৈর্ঘ্যটা মনে করে নিয়েছি প্রশ্নটা মনে করে নিয়েছি দেন আমরা রেজাল্ট বের করে ফেলেছি এখানে কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্ত তুমি মনে করতে পারবে না এখানে উদ্দীপকে যে দৈর্ঘ্য প্রস্ত দেওয়া আছে সেটা নিয়েই তোমাকে কাজ করতে হবে আমি এখানে একটা কথা বলে নিই তুমি যদি এখানে দৈর্ঘ্য মনে করো প্রস্ত মনে করো মনে করে নিয়ে যদি এইটার কাজ করো যে রেজাল্ট পাবা ঠিক এইটা দৈর্ঘ্য চল্লিশ প্রস্ত তিরিশ দরও কাজ করলে একই রেজাল্ট পাবা কিন্তু কিন্তু তুমি অ্যাবি মন অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্ত মনে করে করলে বোর্ডের খাতায় তোমাকে নম্বর দিবে না এই ব্যাপারগুলো কিন্তু নজর দিতে হবে কারণ এখানে তোমাকে বলছে উদ্দীপকের প্রশ্ন উদ্দীপকের আয়ত ক্ষেত্রে সেই জন্য এই উদ্দীপকের ব্যাপারগুলো নিয়েই তোমাকে কাজ করতে হবে তুমি কোনো কিছুই মনে করতে পারবে না সেই জন্যই আমি এই প্রবলেমটা বেশি নিয়েছি মানে আবার করাচ্ছি না হলে ওইটা করাইতাম না ওখানে তো আমরা ওইটার সলিউশন করে দিয়েছি প্রশ্ন উদ্দীপক উল্লেখ থাকলে উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য প্রশ্নই মনে করে নিতে হবে তো উদ্দীপক হতে আমরা কি পাই উদ্দীপক হতে পাই উদ্দীপক হতে পাই আয়তক্ষেত্রটির আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ মিটার এবং প্রস্ত হচ্ছে তিরিশ মিটার এখন আমরা প্রশ্নটার ভিতর ঢুকি যে দৈর্ঘ্য হয়েছে কি দশ পার্সেন্ট হ্রাস আর প্রস্ত হয়েছে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি ক্ষেত্রফল শতকারা কত হ্রাস পেয়েছে অথবা বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে কিন্তু তোমাকে দুইটা জিনিস বের করতে হবে এক ক্ষেত্রফল হ্রাস পেয়েছে না বৃদ্ধি পেয়েছে কি কি বের করতে হবে এক ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি না হ্রাস পেয়েছে দুই বৃদ্ধি পাইলেও সেটা শতকরাই কত হ্রাস পাইলেও সেটা শতকরাই কত অর্থাৎ আগে বের করতে হবে ক্ষেত্রফল বাড়ছে না কমছে দেন তোমাকে বের করতে হবে শতকরা কত বাড়ছে কত হ্রাস পাইছে তাহলে এ আয়ত ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল বাড়ছে না কমছে সেটা যদি আমি বের করতে চাই আমাকে কি বের করতে হবে প্রথমে বের করতে হবে আগের ক্ষেত্রফল কত তারপরে বের করতে হবে পরিবর্তিত অর্থাৎ দৈর্ঘ্য হ্রাস পাওয়ার পর প্রস্ত বাড়ার পর এর পরিবর্তিত ক্ষেত্রফল কত সেটা বের করতে হবে তারপর দুটা ক্ষেত্রফল পর্যবেক্ষণ করেই আমরা ডিসিশন নিতে পারবো ক্ষেত্রফল বাড়ছে না হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমরা বাড়ার আগে আয়ত ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল কত এটা বের করি বাড়া এবং হ্রাস পাওয়ার পর ক্ষেত্রফল কত সেটা আমরা বের করি তাহলে আয়ত ক্ষেত্রটার এখনের ক্ষেত্রফল হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য চল্লিশ প্রস্ত তিরিশ বর্গ মিটার তিন ছাড়া বারোশো বর্গ মিটার এবার পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য বের করি দৈর্ঘ্য কি হয়েছে দশ পার্সেন্ট হ্রাস পেয়েছে দশ পার্সেন্ট হ্রাস পেলে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট যখন হ্রাস পাই তখন তো আর প্রস্ত এত দৈর্ঘ্য এত থাকে না থাকে না তো কমে গেছে না তাহলে আগে ছিল চল্লিশ চল্লিশ থেকে কমে গেছে কতটুকু কমবে যতটুকু কমে গিয়েছে কি কমে গিয়েছে দশ পার্সেন্ট হ্রাস পেয়েছে আদি দৈর্ঘ্য থেকে যতটুকু কমে গিয়েছে সেটা বাদ দিলেই আমরা পাবো পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট হ্রাস পাওয়ার পর পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য যদি বের করতে চাই আগে আগের দৈর্ঘ্য যত ছিল সেটা থেকে যতটুকু হ্রাস পেয়েছে কমেছে সেটা বাদ দিতে হবে তো কতটুকু হ্রাস পায় দশ পার্সেন্ট কার দশ পার্সেন্ট আদি দৈর্ঘ্যের দশ পার্সেন্ট তো আদি দৈর্ঘ্য কত চল্লিশ চল্লিশের দশ পার্সেন্ট চল্লিশের দশ পার্সেন্ট 
तो चल्लिस पियोग चल्लिस एर पार्सेंट तुले पे नीचे एकश हो एत मीटार हमें खाटाखाटी करी दस आबार खाटी चार छत्तीस मीटार चल्लिस चार गले छत्तीस दस पार्सेंट कि पे बृद्धि पे दस पार्सेंट बृद्धि पेले परिवर्तित प्रस्त परिवर्तित प्रस्त प्रस्त बृद्धि पे मान आगे जो छो परिवर्तित प्रस्तुटा तरह के बसी हो आगे छो कत त्रिस परिवर्तित प्रस्तुटा कत हो जतटुक आगे साथ करते जतटुकू बृद्धि पे कत बृद्धि पे दस पार्सेंट कार दस पार्सेंट आदि प्रस्तर दस पार्सेंट त्रिशेर दस पार्सेंट बृद्धि पे एत मीटार ताल कि है त्रिस चोक त्रिस एर ऊपर दस नीचे एकश हमें खाटाखाटी करी दस तीन तेतरिश मीटार ताबर्तित क्षेत्रफल कत परिवर्तित क्षेत्रफल इक्ुअल टू परिवर्तित दैर्घ्य हे थार्टी सिक्स परिवर्तित प्रस्त हे थार्टी थ्री वर्ग मीटार सुप्रिय शिक्षार्थी प्रसंगक्रमे एक कथा बोल जो भिडियो रेकर्ड करी क्योंकि कैलकुलेटर आनी नहीं जार फले गुण कर देखते हे यज आसने नियम श्रृंखला बासा थी आसार समय जो खेल करतम जो आज के कैलकुलेटर दरकार हो कलकुलेटर एक नहीं नहीं जत कण समय लागसे और कम समय लागतना यह जीवन श्रृंखला नियम माना मानी को क्ज करार आगे एकटू भाबा ये खूब दरकार तुम्हार समय सेफ होनेक अनेक समय सेफ हो तुम अनेक अनेक पेशानी थी बाजे जेमन एखा के कर देखते क्योंकि ओटा थकले बसिए दीते ये एक क्योंकि शिक्षा शिक्षाटा तुम्हारे साथ शेयर कर लम आ कि तो गुण करी कैलकुलेटर तो नाई तीन छय अठारो हाथ आसे एक तीन तीन गुणा नये रेखे दस तीन छय अठारो हाथ आसे एक तीन तीन गुणा नये रेखे दस हाँ एन के चिंता करते हे अने तो वो एक एकश आठ 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 एगारोश अष्टी वर्ग मीटार एगारोश अष्टी वर्ग मीटार एबार् पर्यवेक्षण करी आगे छो बारोश वर्ग मीटार परिवर्तित क्षेत्रफल कत हो एगारश अष्टी वर्ग मीटार तो बारोशा बड़ो एगारश अष्टी सूटो तर मानी क्षेत्रफल की पे ह्रास पे सूतरा क्षेत्रफल ह्रास पाई समान कतटुकु ह्रास पाए बैर करी बारोश एर एगारोश अष्टी वर्ग मीटार तो हमें वियोग दी जे दस तिक ये देखी आठ पुल होते दस तिक आठ गले दई नय अर्थात बारो वर्ग मीटार तो हाँ के तो बोलसे क्षेत्रफल ह्रास पाई शतकरा कत ह्रास पाई से बेर करी सूतरा क्षेत्रफल शतकरा ह्रास पाई इक्ुएल टू शतकर ह्रास पाई इक्ुएल टू इटा सूत्र दिए कर नीचे हो आदि क्षेत्रफल जत आदि क्षेत्रफल कत बारोश ऊपरे क्षेत्रफल जतटुकु ह्रास पे बारो इंटु एकश पार्सेंट ऊपर जतटुकु बढ़ तो कम से नीचे आगे गुण एकश पार्सेंट ताल काटाखाटी करी एकश काटाखाटी करी एक पार्सेंट सूतरा क्षेत्रफल शतकारा एक पार्सेंट की पाई ह्रास पाई क्षेत्रफल शतकरा एक पार्सेंट ह्रास पाई इटाई आंसर तो सुप्रिय शिक्षार्थी आज के क्लसटा जानी अनेक लम्बा तुम्हारा जरा एत कण दौर्य दौरे पूरा क्लसटा देखे ते असंख्य धन्यवाद आगामी आो आगामी पर्व तुम्हारा क्लसगुल देखो ये प्रत्याशा कर सबाई भलो थको सुस्थ ये कमना शेष कर आल्ला हाफिज़